。大家好，我是小夏，欢迎回到我们的频道。今天呢，我想说一说职场内卷这个话题啊，因为现在呢，很多人都在讲说国内的职场卷的都不行了。我有个朋友呢，是个国内的知名律师，那他有一个很精辟的关于内卷的定义呢，就是说人无我有，人有我精，人精我就只能成妖了。那也有很多人问说，美国的职场是不是卷的不那么厉害呢？许多人都认为，美国职场的主要问题是存在玻璃天花板，也就是华人呢做到高层呢会比较少，比较难。那我今天呢就想根据我自己的一些感受来聊一聊美国的职场有没有内卷，或者说呢现在卷到了什么地步吧，也供大家参考一下。那如果也在美国工作的朋友有什么相似或者不同的感受呢，也都欢迎给我们留言，分享给更多人看。咱们先说一下“内卷”这个词的科学定义啊，和“内卷”相反的词呢是 “evolution”， 就是演化进步。而“内卷”呢，其实就是说向内演化，是一种绕圈的现象，并没有产生进步。更宽泛一点说呢，所有无实质意义的消耗都可以称为内卷。有很多呢，就是低水平的重复性工作，就貌似大家都勤勤恳恳、精益求精、按部就班、埋头苦干，但其实呢，只是在有限的内部范围内呢施展，并不向外发散，于是就形成了内卷。首先呢，我从找工作的角度来说一下啊，呃，就比如我现在在公司里呢，也参与招聘和面试。那我一个比较直观的感受就是呢，有一些初级岗位吧，即使他的要求上面写的是，比如研究生毕业就可以，对工作经验没有硬性要求。但是呢，随着现在在美国的留学生人均都是研究生，那个研究生学位啊，那其实刚毕业的人如果没有什么实习经验或者小公司的工作经验，想直接进大公司还是相对挺难的。因为比如我自己所在的比较大的银行吧，我刚入职的时候呢，有一些在初级岗位的同事，当初就是研究生一毕业就进来了。但是在我工作的这三年里呢，我们组就很少招刚毕业的人了，除非呢是通过公司的实习生项目进来，先实习再观察的那种。但是，比如说有人离职了，空出来了一个职位，直接面向社会招一个 full time 全职，那基本呢是不会有刚毕业的学生能拿到 offer 的，因为刚毕业的学生真的就是太 fresh 了，就是可能连写一个工作邮件吧，都需要经理手把手的教，带起来呢就挺累的。所以相比之下呢，肯定是招人的时候会更偏好有个一年半载工作经验的。哪怕就是说哪里的实习生啊，或者合同工啊，但是呢，只要在相对正式的工作环境下做过事儿的人，和刚毕业的学生还是会有区别的。这个在面试的时候呢，就能很直观地感受出来。呃，这就是一种说话做事的成熟度上面的不同。而且呢，像我所在的这个公司和部门属于技术性稍微强一些的，那现在呢，各种岗位起薪就没有低于十万的了。所以呢，有很多的面试者其实都是研究生毕业以后，在其他公司干过一到两年，然后再来面试初级的岗位。那从这些人里挑呢，就已经够了，就更不会去选择刚毕业而没有工作经验的了。所以后来有一些同事内推的那种学弟学妹，如果是刚毕业的，即使学校再有名，成绩再好，也非常难拿到面试。那在我看来呢，这就是找工作过程中不可避免的内卷啊。那另外还有一个相关现象呢，就是说，呃，就算刚毕业的人能够进到每个某个组里，但是呢，如果这个组里同级别的人都有一些工作经验才来的，那相比之下，在升职的时候呢，这个因素就肯定会被考虑进去。所以，像我身边有一些同事呢，就因为这个原因，会升职的比其他人要慢一些。很多时候，大家也不是说明说吧，但就是一种呃互相心知肚明的标准。那第二种呢，就是在工作环境中的内卷。我之前呢和一个总监聊天啊，按理说他的职位已经算比较高了，是资深领导了，在公司里呢也做了六年多了。但是呢，他就抱怨说，同一组的有一个人呢想升总监，所以这一年呢都特别拼。就比如说，可大可小的事情，为了升职，那个人都往大了做，就显得每一个项目都花了很多的心血，然后和很多不同组的领导开会。但是呢，这个总监今年也有类似的项目，本来他是想把范围往小了做的，就是因为有的时候你牵扯的人越多，肯定费的精力就越多。你要开很多的会呀、啊，然后要跟人周旋呀、啊，给别人解释啊，要照顾到不同部门领导的感受啊，这
那样的话，要不就会做得更慢，要不然呢，就是在同样的时间线下要付出更多的努力。这个总监呢，原本是希望能小范围、快速做完手里的项目，结果呢，就因为同组的另一个想要升职的人把事情做得特别夸张，那他现在呢，也不得不这么做。不然他也会担心，要是看在上级大老板的眼里，会不会显得他太敷衍了？虽然他已经升职总监一年了，但是他呢也不想给别人就是任何机会吧，挑他还有他带的这个组的不是。所以呢，他私下就会带点抱怨的语气说呢，另一个人这么做就拔高了所有人的标准和期待。那现在大家呢都不得不更费时间费力气。但是你要是说这真的就一定能取得更好的结果吗？其实真的不一定，那很可能最终的结果是差不多的，但是花的功夫却是原来的两倍，这难道不就是一种内卷吗？我觉得，其实任何工作场合下啊，一旦讨论到升职加薪，就是很容易形成一个内卷的过程，因为呢，这个就是一个比较嘛，你怎么能够证明 A 做的就一定比 B 好呢？凭什么就给这个人多涨，给那个人少涨呢？尤其在大公司里啊，如果这些比较就是说没有一个特别明确的标准，就不可避免的呢会影响未来的工作目标。有的时候呢就不能推进一个组真正该做的工作。比如像我在一个做数据模型的组，那年底可能做评级的时候，就会有人说啊，我们组的谁谁他的模型这个 runtime 今年降低了百分之五十，现在呢三个小时就能跑完一个模型了。那你们组的呢？然后另外一个组呢，可能本身没有花特别多的时间在这种提高就是代码速度的事情上吧，但是做了很多什么算法上的改动啊，呃，可是有的时候呢，这个逻辑上的改变是不能被轻易量化的，所以如果最后就是模型速度快的那个组得到了升职，那第二年的时候呢，其他的组看了也会想说，哦、啊，那我也优先做一样的事儿，呃，这样的话年底我也可以说我的模型速度变快了。但问题是说吧，像我们那个那些模型，可能本来也不是说数据量特别大。那在我看来啊，一个模型跑六个小时和三个小时是没有一个实质性的区别的。你把它放在电脑上跑就好了。如果是说六天和三天的区别，我可能还觉得哎，值得夸奖一下。而且如果一个员工一年下来，他最大的功绩就是缩短了这三个小时的电脑运算时间。那说实话，我都怀疑是不是换一台配置高点的电脑就能解决的问题。这种评比的后果呢，就造成了其他同级别的员工也会去模仿去做一样的事情。结果呢，可能是在你工作的准确度或者精确程度上没有得到提高。那这种低级的比较呢，就形成了无意义的内耗，然后并没有为整个公司或者整个组真的。带来什么优化和提高？第三方面呢，就是孩子教育上的内卷啊，在美国也是一样存在的。我们一个地产经纪人和我们的关系很不错，之前呢一起吃饭的时候，他就说：“哎呀，最近为孩子的学习也是操碎了心，因为他们家呢已经住在了非常好的学区房里了。他一直觉得就是孩子吧，就是踏实的跟着公立小学读书就可以了。”那刚过去的期末呢，他孩子考了九十二分的平均分，他觉得还挺好的。结果去学校呢开家长会，其他家长都劝他，你还是要给孩子报个补习班啊。结果一问呢才知道，别人家的中国孩子都考了九十五、九十八这种分数，就算是在公立小学吧，那后面呢也还是会有分班啊之类的事情，所以成绩排名这都是躲不掉的因素。那我们这个朋友呢，虽然一直希望自己的孩子开心健康就好，但是呢，这种环境的压力下吧，还是决定从这个暑假开始就给孩子送补习班了。不过这个就说远了啊。如果要说和职场的联系呢，那就是学区房根据学区排名的高低，房价呢会有落差。因为这个十分九分的学区和七八分的学区吧，有的时候房价能差出百分之二十。想让孩子上最好的学校，就得买更贵的房子。那父母的收入呢，就必须够高。卷孩子之前，先卷父母。反正现在这个时代呢，万事万物皆可卷。如果大家感兴趣呢，我可以后面再说一期，就是东部的学区房和这个养娃的内卷。
，毕竟呢，我们也到了这个年龄了，会开始关注这些事情了。那今天的视频呢，我就是想说这些，呃，基于我自己的观察和一些感受了，肯定呢都是会带着我个人的主观色彩的，所以大家有什么补充或者不同的意见呢，都欢迎留言。内卷这个话题吧，是一个时代的现象，所以这事儿呢也不分国界，想逃离内卷也不是那么容易的。生活嘛，就是关关难过关关过，让我们大家卷得再猛烈一些吧。那咱们下期再见，拜拜。